হ্যালো বন্ধুরা স্বপ্ন চলে এসেছে আপনাদের মাঝে এবং নিয়ে এসেছে নতুন আরও একটি টিউটোরিয়াল এবং আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব উইন্ডোজ ইনস্টলের পর কোন পাঁচটি কাজ আপনার উইন্ডোজ এক্সপিরিয়েন্সকে আরও বেটার করবে তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করি ফার্স্ট থিং ফার্স্ট প্রথমে আমরা দিস পিসি আই মিন মাই কম্পিউটার নিয়ে আসবো ডেস্কটপে কারণ উইন্ডোজ এর পরে রিসাইকেল বিন ছাড়া আর কোনো আইকন থাকে না এই আইকন গুলো নিয়ে আসার জন্য আপনি স্টার্টমেন্ট ক্লিক করেন এবং লিখেন ডেস্কটপ তাহলে থিমস অ্যান্ড রিলেটেড সেটিংস নামের একটা অপশন চলে আসবে এবং এখানে সবার ডানের দিকে ডেস্কটপ আইকন সেটিংস নামের একটা অপশন পেয়ে যাবেন এখানে ক্লিক করেন করার পর আপনার যে সমস্ত আইকনের দরকার যেমন আমার কম্পিউটারের দরকার হয় ইউজার ফাইলের দরকার হয় না এখানে আরো অনেকগুলো কন্ট্রোল প্যানেল কিংবা নেটওয়ার্কের আইকনের দরকার হয় এখানে অনেকগুলো আইকন রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কম্পিউটারের আমাদের দরকার হয় ম্যাক্সিমাম সময় তো সেই ক্ষেত্রে আমি শুধুমাত্র এটাকে ঠিক চিহ্ন দিয়ে অ্যাপ্লাই করে ওকে করলাম তাহলে হলো কি যে আমাদের দিস পিসি কিন্তু চলে এসেছে নেক্সট থিম রিলেটেড অনেকেই অনেক আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে আসলে ডিফল্ট ভাবেই উইন্ডোজ টেন এ অনেক সুন্দর অপশন দেওয়া আছে যেগুলো ব্যবহার করে খুব সহজে আপনার উইন্ডোজ এর থিম কাস্টমাইজ করতে পারেন এই জন্য আপনি স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করেন এবং লিখেন কালার কালার সেটিং চলে আসবে এবং কালার সেটিং থেকে আপনি এখানে কাস্টমাইজ করতে পারেন যেমন আমি যদি ডার্ক মোড দিয়ে দিই তাহলে সম্পূর্ণটা ডার্ক মোড চলে আসবে অনেক সময় ডার্ক মোড অনেকের পছন্দ তো এরপরে আপনি যদি লাইট মোড দিতে চান তাহলে লাইট মোড চলে আসবে সবগুলোই লাইট মোডে চলে আসলো এছাড়াও আপনি কাস্টমে ক্লিক করে কিন্তু আপনি খুব সহজে কাস্টমাইজ করে নিতে পারেন যে আপনি কোন কালারের থিমটা দেখতে চাচ্ছেন তো নর্মালি আমি লাইট মোডেই ব্যবহার করে থাকি সেজন্য আমি লাইট মোড দিয়ে দিলাম লাইট মোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবগুলোই কিন্তু সুন্দর একটা অ্যাপিরিয়েন্স গত দিকগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে এর পরে সেটিংসটা রয়েছে সেটা হলো যে কম্পিউটার যখন আপনি ইন্টারনেট কানেক্ট করবেন তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু উইন্ডোজ আপডেট নিতে শুরু করবে এই আপডেট গত ব্যাপারগুলো অনেকেই চায় না অনেকেই বিরক্ত পোষণ করে তবে আমি রিকমেন্ড করব যারা ব্রডব্যান্ড ইউজ করছেন তারা প্রথমে সেই আপডেট গুলো করে নিতে কারণ অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের ভার্সনে উইন্ডোজ এর অনেকগুলো বাগস থাকে অনেকগুলো ভুল ত্রুটি থাকে সেগুলো সংশোধন করে নতুন করে আবার রিলিজ করা হয় সেই রিলিজের যে অংশগুলো সেগুলো কিন্তু ওই আপডেটের মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার ইনস্টল হয়ে যায় আর যারা আপডেট পছন্দ করেন না বিশেষ করে মেগাবাইটের স্বল্পতার কারণে হোক কিংবা আমি ব্রডব্যান্ড ইউজ করছি না আমি একটা নর্মালি মডেম ইউজ করছি যেখান থেকে মেগাবাইট কেটে নিচ্ছে এই জিনিসটা অফ করতে হবে এই জিনিসটা অফ করার জন্য যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে আপনি স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করেন স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে লিখেন সার্ভিস এবং সার্ভিসে ক্লিক করলে এইরকম একটি উইন্ডো দেখতে পারবেন এবং এখানে যে কোনো একটি ক্লিক করে ডাব্লু প্রেস করলে ডাব্লু দিয়ে যতগুলো সার্ভিস রয়েছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং নিচের দিকে নামলে উইন্ডোজ আপডেট বলে একটি অপশন রয়েছে তো আমি এটা চালু করে রেখেছি বেসিক্যালি আমি ব্রডব্যান্ড ইউজার এই জন্য চালু করে রেখেছি প্রথম কাজটি হলো ম্যানুয়াল থেকে আপনাকে ডিজেবল করতে হবে এরপরে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর আপনাকে স্টপ বাটনে ক্লিক করতে হবে স্টপ বাটনে ক্লিক করলে পুরো সার্ভিসটা আমার অফ হয়ে যাবে এবং এরপর আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করুন তাহলে আপনার সার্ভিসটা এখানে কিন্তু ডিজেবল দেখাচ্ছে এরপরে যখন আপনি ইন্টারনেট কানেক্ট করবেন এই জন্য আপনার আননেসেসারি যে মেগাবাইট কেটে নেওয়ার ব্যাপারটা এটা কিন্তু হবে না এরপরে যেটা সব থেকে বড় কাজ রয়েছে সেটা হলো ড্রাইভার ইনস্টল করা উইন্ডোজ দেওয়ার পর কিন্তু ডিফল্ট ভাবে ড্রাইভার দেওয়া থাকে না যেমন ডিসপ্লে ড্রাইভার তারপরে অডিও ড্রাইভার এই ড্রাইভার গুলো ডাউনলোড করার জন্য অনেকেই ইন্টারনেটে হয়রান হয়ে খোঁজেন এবং অনেক সময় ডিভিডি হারিয়ে গেলে কিংবা ডিভিডিতে থাকলেও সেটা অনেক পুরনো সফটওয়্যার থেকে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে লেটেস্ট ড্রাইভার ইনস্টল করা খুব জরুরি হয়ে পড়ে আপনি প্রথমে ইন্টারনেট কানেকশন দিয়ে নেন আপনার কম্পিউটারে এরপর একটা যে কোনো ব্রাউজার ওপেন করেন ব্রাউজার ওপেন করে লেখেন থ্রি ডি চিপ ডট কম তাহলে আমাদের কিন্তু থ্রি ডি চিপের একটা পেজ দেখাবে এখানে থ্রি ডি চিপের যে ডাউনলোড লেটেস্ট ভার্সন ডাউনলোড থ্রি ডি চিপ এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে এখানে ক্লিক হেয়ার টু ডাউনলোড লেটেস্ট ভার্সন এখানে ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে এটা জাস্ট মাত্র কয়েক মেগাবাইটের তিন মেগাবাইটের একটা সফটওয়্যার এবং এই সফটওয়্যারটা দিয়ে কিন্তু আপনি খুব সহজে আপনার কম্পিউটারের যে নেসেসারি যে ড্রাইভারগুলো রয়েছে সেই ড্রাইভারগুলো কিন্তু ইনস্টল দিয়ে নিতে পারেন ডাউনলোড হওয়ার পর রান বাটনে ক্লিক করলে এই রকম একটি উইন্ডো দেখাবে এখানে ওকে করুন ওকে করার পর নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন আবারও নেক্সট বাটনে ক্লিক করুন এরপর আবারও নেক্সট বাটনে ক্লিক করে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করুন তাহলে কিন্তু আমাদের এই থ্রি ডি চিপ নামের যে সফটওয়্যারটি রয়েছে সেই সফটওয়্যারটি কিন্তু ইনস্টল হয়ে যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপেনও হয়ে যাবে এখানে কিন্তু সিপিইউ মাদারবোর্ড ভিডিও কার্ড মাল্টিমিডিয়া সাউন্ড কার্ড আথার নেট কার্ড এক্সেট্রা এক্সেট্রার ভিতরে আপনার যেমন ইউএসবি থ্রি যদি কোনো পোর্ট
তো আমরা এইভাবে ডাউনলোড করে আমার যেগুলো নেসেসারি ড্রাইভার যেগুলো আমরা ড্রাইভার লাগবে সেই ড্রাইভারগুলো আমরা দিয়ে আমার কম্পিউটারকে প্রপারলি চালাইতে পারি নেক্সট থিং হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে নেসেসারি যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেই সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করা এক একটা সফটওয়্যারের এক একটা ওয়েবসাইট এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করা খুবই ঝামেলার আজকে দেখবো আমরা খুব সহজে একসাথে অনেকগুলো সফটওয়্যার কিভাবে ইনস্টল করতে হয় নর্মালি আমরা যে হার্ড ড্রাইভে সফটওয়্যারগুলো থাকে সেগুলো অনেক পুরনো হয়ে থাকে আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে যারা কম্পিউটারে উইন্ডোজ ইনস্টল করে তখন উইন্ডোজ ইনস্টল করার পর তার হার্ড ড্রাইভে জমানো যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে সেগুলো ইনস্টল করে আর সেগুলো অনেক ব্যাকডেটেড হওয়ার কারণে কিন্তু প্রপারলি রান হয় না এবং প্রপারলি যে কাজটার দরকার সেই কাজটা হয়ে থাকে না তো সেই জন্য আমি রিকমেন্ড করবো সবসময় লেটেস্ট এবং আপডেট সফটওয়্যার ব্যবহার করার জন্য তো আমরা লেটেস্ট এবং আপডেট সফটওয়্যার সবগুলো একসাথে কিভাবে ডাউনলোড করতে পারি সেই বিষয়টি দেখার চেষ্টা করব আবারও একটা ব্রাউজার ওপেন করলাম এবং আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাব এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এখান থেকে আপনি খুব সহজে ক্লিক করে এই ওয়েবসাইটে আসতে পারবেন এই ওয়েবসাইটের নাম হলো নাইনটি এবং এই সাইটে কিন্তু আপনি খুব সহজে যে সমস্ত সফটওয়্যারগুলো আপনার নিড সেগুলো কিন্তু আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন যেমন আমি যদি একটু নিচে স্ক্রল করি ক্রল করলে প্রথমে যেটা দেখাচ্ছে সেটা ওয়েব ব্রাউজার আমি যেহেতু ক্রোম ব্যবহার করি সেই জন্য আমি ক্রোমকে সিলেক্ট করলাম আপনার যেটা পছন্দ যেমন অনেকে ফায়ারফক্স ইউজ করে আবার একই সাথে দুইটা ব্রাউজার চাইলে আপনি দুইটা ব্রাউজারে ক্লিক করে দিতে পারেন তা আমি আপাতত শুধু ক্রোমই ডাউনলোড করতে চাচ্ছি এরপরে ফাইল শেয়ারিং এর জন্য আমার এটা দরকার নাই কম্প্রেশনের জন্য আমার সেভেন জিপটা পছন্দ কিংবা উইন্ডারও অনেকেই পছন্দ করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি সেভেন জিপ ক্লিক করে দিলাম এরপরে মেসেজিং এর জন্য অনেকে স্কাইপ ব্যবহার করে থাকে সেই ক্ষেত্রে স্কাইপও দিয়ে দিতে পারেন অনলাইন স্টোরেজের জন্য অনেকে ড্রপ বক্স পছন্দ করেন কিংবা এই টাইপের সফটওয়্যার পছন্দ করেন চাইলে টিক মার্ক দিতে পারেন আমরা আমি আপাতত ব্যবহার করছি না বলে আমি টিক মার্ক দিলাম না এরপরে মিডিয়া রয়েছে মিডিয়া মানে আমরা যে সমস্ত প্লেয়ারে গান শুনি কিংবা ভিডিও দেখি সেই সমস্ত প্লেয়ার নর্মালি এখানে অনেকগুলো প্লেয়ার রয়েছে সেই প্লেয়ারগুলো আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন যেমন ভিডিও দেখার জন্য ভিএলসি এবং অডিও শোনার জন্য উইন অ্যাপ অনেকেই পছন্দ করেন তো উইন অ্যাপ এবং ভিএলসি সিলেক্ট করে দিতে পারেন আমি যেমন এটা দুটা সিলেক্ট করে দিলাম এরপরে রান টাইমস এর ভেতরে জাভা কিংবা নেট নেট ফোর এরকম অনেক সময় প্রয়োজন হয় তো সেই ক্ষেত্রে এখানে যে কোনো আপনার যদি দরকার হয়ে থাকে তাহলে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে পারেন যেহেতু আমার এখন আপাতত কোনো কিছু দরকার হচ্ছে না আদার্স এর ভিতরে এভার নোট গুগল আর্ট এরকম অনেক ধরনের যেমন আরেকটা সফটওয়্যার রয়েছে সেটা হলো এভরিথিং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সফটওয়্যার আপনার ফাইল খোঁজার ক্ষেত্রে একসাথে অনেকগুলো ফাইল খুঁজতে হলে অনেক দেরি হয় ডিফল্ট যে সার্চ বার আছে আমাদের উইন্ডোজে সেখান থেকে সার্চ দিতে কিন্তু অনেক সময় লাগে কিন্তু এভরিথিং কিন্তু কুইকলি আপনার যে কোনো ফাইল খুব সহজে সার্চ দেওয়া মাত্র খুঁজে দিবে তো সেই ক্ষেত্রে এভরিথিং আমি ব্যবহার করে থাকি এভরিথিং আমি ক্লিক করে দিলাম এরপর ইমেজিং অনেক অনেক ক্ষেত্রে ওপেন সোর্স গিম ব্যবহার করে থাকে ফটোশপের মতোই কাজ করে তো সেই ক্ষেত্রে এই গিম আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন অথবা ফটো ভিওয়ার ভিতরে ফার্স্ট স্টোন রয়েছে ফার্স্ট স্টোনের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজে ফটোগুলো এডিটও করা যায় এবং ভিও করা যায় এছাড়া ইরফান ভিও আছে এটাও খুব সহজে কিন্তু ফটো যেগুলো রয়েছে ফটোগুলো ভিউ করা কিংবা সেটা এডিট করা এগুলো কিন্তু খুব সহজে করা যায় এরপরে ডকুমেন্টস অনেকে অ্যাক্রোবিট রিডার ইউজ করেন পিডিএফ পড়ার জন্য তো আমি রিকমেন্ড করবো ফক্সিট রিডার ব্যবহার করার জন্য এছাড়াও লিব্রা অফিস রয়েছে লিব্রা অফিস বেসিক্যালি মাইক্রোসফট অফিসের মতোই কিন্তু লিব্রা অফিস হচ্ছে ওপেন সোর্স এটা ফ্রি অফ কস্ট আপনি ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্টের মতো সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আচ্ছা নিচের দিকে ইউটিলিটিস এর ভেতরে টিম ভিওয়ার ছাড়াও আরও অনেকগুলো সফটওয়্যার রয়েছে সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন যেমন অনেকে টেরা কপি ইউজ করে তারপরে রিভো আনইনস্টল রয়েছে এখানে অনেক সময় কম্পিউটারে যে সফটওয়্যারগুলো নর্মালি আমার আনইনস্টল করতে হয় সেগুলো আনইনস্টল করার পরেও কিন্তু অনেকগুলো ফাইল কম্পিউটার থেকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে রিভো আদর্শ হতে পারে যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার আনইনস্টল করার ক্ষেত্রে তো আমি রিভোকে সিলেক্ট করে দিলাম এছাড়া আমি টিম ভিওয়ার ইউজ করি টিম ভিওয়ারও সিলেক্ট করে দিলাম এছাড়া সিকিউরিটি হিসাবে এসেন্সিয়াল রয়েছে ম্যালওয়ার বায়োটার্স রয়েছে যারা অ্যান্টি ভাইরাস পছন্দ করেন তাদের জন্য এগুলো আদর্শ হবে অনেকে অ্যাভাস ইউজ করেন তবে আমি রিকমেন্ড করব যে ডিফল্ট উইন্ডোজ ডিফেন্ডার রয়েছে সেই ডিফেন্ডার আপডেট করে নিয়ে চালাতে কারণ ডিফেন্ডার অনেক স্ট্রং এবং ডিফেন্ডারের মাধ্যমে কিন্তু নর্মালি যে সমস্ত ভাইরাস অ্যাটাক করে ফাইল ভাইরাস কিংবা অন্যান্য যে ছোটোখাটো ভাইরাস সেগুলো কিন্তু খুব সহজে সিকিউরিটি দেওয়া যায় তো সেই জন্য আমরা আপাতত কোনো ধরনের কোনো অ্যান্টি ভাইরাস ইউজ করব না তো এছাড়াও ডেভেলপার টুলস এর ভিতরে নোট প্যাড রয়েছে ফাইল জিরা রয়েছে যারা
হিডেন হয়ে গেল সার্চ বার আপনি চাইলে কটানাতেও হিডেন করতে পারেন যেমন কটানা শো কটানা বাটন জাস্ট এখানে চাইলে এটা হিডেন হয়ে গেল এখন আমরা আরো একটা কাজ করব সেটা হলো টাক্স ম্যানেজারে যাব টাক্স ম্যানেজারে গিয়ে স্টার্ট আপে ক্লিক করব স্টার্ট আপে ক্লিক করলে হবে কি যে কম্পিউটারে আপনি যে সমস্ত সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন ইনস্টলের পরে অনেকগুলো সফটওয়্যার কিন্তু কম্পিউটার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রান হয় তো এই রান হওয়ার কারণে কম্পিউটার চালু হতে অনেক সময় নাই অনেকেই কমপ্লেন করেন যে কম্পিউটার চালু হতে অনেক দেরি হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা ঔষধ হচ্ছে স্টার্ট আপে যে সমস্ত আননেসেসারি সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো ডিজেবল করে দেন যেমন যেগুলো আপনার দরকার নাই যেমন আমার বিজয়টা দরকার হয় সব সময় তারপরও বিজয় আমার যখন দরকার হয় তখন আমি চালু করে নেই সেই জন্য আমি এটা ডিজেবল করে রেখেছি আগে থেকে অনেকগুলো ডিজেবল করে রেখেছি তো ডিজেবল করার নিয়ম খুব সহজ জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে এনাবল যে যদি এনাবল থাকে তাহলে রাইট বাটন ক্লিক করে এটা ডিজেবল করে দেবেন তাহলে ওই সফটওয়্যারটা যখন আপনার কম্পিউটার রান হবে কিংবা কম্পিউটার চালু হবে তখন কিন্তু সফটওয়্যারটা রান হবে না তাতে করে আপনি দ্রুত কম্পিউটারের কাজ শুরু করতে পারেন নেক্সট থিং হচ্ছে এই টাক্স বারে রাইট বাটন ক্লিক করে টাক্স বার সেটিংসে আমরা ক্লিক করব টাক্স বার সেটিংসে ক্লিক করে ইউজ স্মল টাক্স বারে আমরা এটা অন করে দিব তাতে করে হবে কি যে আমাদের টাক্স বারটা অনেক মোটা এবং অনেকখানে জায়গা নিয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই জায়গাগুলোকে ছোট করার জন্য আমরা স্মল করে দিলাম এই সেটিংস গুলো টুইক্স করতে কিংবা অন অফ করতে অবশ্যই উইন্ডোজ কে অ্যাক্টিভেট করতে হবে আর অ্যাক্টিভেট এইভাবে সরাসরি ইউটিউবে দেখানো যাবে না আমি একটা গ্রুপ চালাচ্ছি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেই গ্রুপের লিংক দেওয়া থাকবে সেখানে খুব সহজে আপনি প্রবেশ করে জয়েন করে সেখানে আমাদের সাথে ডিসকাস করতে পারেন সেখানে উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেশনের ব্যাপারটা কিভাবে সহজে করা যায় সে বিষয় নিয়ে ডিসকাস করা হবে এরপর লাস্ট বাট নট লিস্ট যদি আপনার পারফরমেন্সের বিষয়টা যদি আরো বেশি ভালোভাবে দেখতে চান বুঝতে চান তাহলে যেটা করতে হবে ডিস পিসিতে রাইট বাটন ক্লিক করেন এরপরে প্রপার্টিসে যান প্রপার্টিস থেকে গিয়ে অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংসে ক্লিক করেন করার পর এখান থেকে যে পারফরমেন্স রয়েছে সেই পারফরমেন্সের সেটিংসে যান যাওয়ার পর এখানে অ্যাডজাস্ট ফর বেস্ট পারফরমেন্সে ক্লিক করে দেন দেওয়ার পর এখান থেকে আপনার নিচের দিক থেকে তিনটা অপশনে টিক চিহ্ন দিয়ে দেন দেওয়ার পর আপনি অ্যাপ্লাই করে ওকে করেন তাহলে নর্মালি যখন আপনি কম্পিউটার চালু করবেন কিংবা কম্পিউটারে কাজ করবেন তখন পারফরমেন্সের ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তো এই পারফরমেন্স পরিবর্তন হচ্ছে কিনা কিংবা আপনি এই সেটিংস গুলো পরিবর্তন করে আপনার কম্পিউটারের পারফরমেন্স বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এছাড়াও স্পেসিফিক কোন বিষয়ে জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে এই বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে অবশ্যই বিষয়টা নিয়ে ভিডিও তৈরি করব এবং সেইভাবে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা উইন্ডোজের আরও মজার মজার বিষয় সহ বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং প্রযুক্তির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ